traditionnellement, l'album pour enfants est un, un livre qui articule texte et images. L'album sans texte, ou l'album tout en images, l'album muet, dit-on aussi, euh, est donc un album euh, qui repose, euh, dont la narration repose exclusivement, pas essentiellement, mais exclusivement, justement, sur l'image. Et c'est la succession des images, l'enchaînement des images, qui euh, fait narration. Fatalement, l'album sans texte, il peut désarçonner le, le liseur d'histoire, le liseur d'album euh, au tout petit, à l'enfant, parce qu'il n'y a pas ce support textuel, il n'y a pas le verbe, il n'y a pas le mot, et, 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 et donc la lecture se fait juste dans l'image. C'est la lecture de l'image qui prime, et qui est même exclusive, plutôt que la lecture textuelle. Alors, fatalement, l'album sans texte, il peut prêter à diverses euh, interprétations, diverses réflexions. Il questionne diversement euh, le lecteur, euh, puisque le, le texte est absent, pas manquant, mais absent. Euh, et du coup, le, chaque lecteur, chaque regardeur, chaque spectateur va interpréter l'image va avec sa, sa vision selon son angle de vue selon sa subjectivité et un détail que le lecteur le regardeur verra ne sera pas le même chez un autre lecteur regardeur spectateur le bibliothécaire le parent l'animateur le lecteur voix haute de l'album sans texte, il va accompagner justement le lecteur de l'image, l'enfant, le tout petit, l'enfant de 5, 6, 7 ans, 10, 12 ans hein, aussi, les albums sans texte peuvent s'adresser aussi euh, même à des adultes, ils vont être là pour accompagner, orienter, mais pas euh, diriger. L'album voilà. sans texte, il laisse vraiment... Euh, ouverte la voie à la réflexion, à l'interrogation, à l'introspection, je pense aussi. Euh, le premier livre euh, sans texte que je voudrais vous présenter, c'est même un ensemble de livres, un ensemble de, de 12 petits livres euh, qui tiennent dans les doigts, dans, dans les mains de, de tout petit. Et c'est les pré-libris, les pré-livres du grand théoricien italien, théoricien du livre pour enfants, Bruno Munari. Bruno Munari nous propose en 1980, dans, avec ses douze pré-livres qui sont enfermés dans un coffret bibliothèque. Je vous ai choisi ici le petit livre en bois qui ne contient pour mot que le titre, livre, c'est-à-dire livre. Ce petit livre en bois, il, est, il ne contient pas vraiment d'image, narrative en tout cas, mais il contient des informations, des informations sonores, Une information aussi tactile, une information qui provient du toucher. L'enfant touche le bois, l'enfant qui ne sait pas encore lire, un enfant qui, qui ne possède pas euh, même le langage oral. Voilà. Et des informations différentes de page en page s'enchaînent. Trois lignes verticales ici, une ligne horizontale, une ligne verticale, trois horizontales. Et puis l'enfant, il peut retourner le livre. Il n'y a pas vraiment un endroit précis et un envers précis. 
l'endroit et l'enveloppe. L'envers et l'endroit. Petite reliure en corde. Donc 12 prélivres qui peuvent tenir dans les mains d'un enfant et qui contiennent chacun des informations différentes, qui sont chacun de factures, de, 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 de matières plutôt euh, différentes, reliures différentes, et où la surprise elle-même est, est, est différente. Voilà. Donc, cette, ce type de prélivre, ce type de livre qu'a qu proposé Bruno Minari, eh bien, ce sont des livres qui, qui, qui attirent le regard, peut-être vont faire froncer les sourcils aux enfants. Voilà, ne vont pas le laisser indifférent. Il y a chaque fois une ou des informations qui surgissent et l'enfant, en manipulant l'ouvrage, en retournant au début, puis re reparcourant tout le livre pour arriver à la fin, retournant le livre, eh bien, il va s'approprier la matière livre. C'est déjà un, un, les prémices d'une lecture de l'image et puis textuelle, se, se, se familiariser avec l'objet livre. Nouveau livre euh, que je voudrais exploiter ici pour vous et avec vous, c'est Juliette Binet, Monts et Merveilles, publié aux éditions du Rouergue, 2018 je pense. Alors, album tout à fait narratif avec un début et une fin qui va nous laisser songeur, vous verrez. Dès le deuxième de couverture, déjà l'illustration, l'histoire commence. Et même la couverture est dans la narration. C'est le début de la narration. C'est la première image de l'histoire. Une porte avec une une grosse masse rosâtre qu'une main semble bon, tirer à l'intérieur ou pousser dehors, on va voir. La fin. Et là, vu euh, zoom arrière, comme ça, et admire ce, ce, ce nouvel, euh, cette nouvelle ère, ce nouveau paysage, ce nouveau paysage intérieur, peut-être. Serait-ce une métaphore de la naissance, de l'arrivée d'un enfant dans, un, dans la vie d'un couple. Maintenant, tout un monde de Cathy Coupri, Coupri et Antonin Louchard, un duo qui a produit dans la foulée de, de cet album euh, tout en images, de cet album sans texte, d'autres euh, opus de ce style, euh, souvent de format carré, euh, et qui se présente sous la forme d'une succession d'images peintes, dessinées, photographiées, mises en scène aussi, autour d'un thème en particulier. Ici, le thème, il est bien vaste, c'est tout un monde. Voilà. Nous commençons tout simplement par une chaise. Des chaises. Une chaise, quatre chaises. Variation de la chaise. Un autre type de chaise, d'assise, s'offre au lecteur. Tout un monde en vrac. Autre proposition d'exploitation d'albums sans texte, ici un grand format qui contraste avec le petit format de Bruno Munari, des pré-livres de Bruno Munari. C'est le duo d'illustrateurs 
Ici Lori, dans ce grand album. Et puis, il nous propose une sorte de, de fable avec son ingrédient d'étrangeté, de curiosité, d'inconnu, de petite dose de mythe aussi, des références à l'histoire de l'art, à des icônes de l'histoire de l'art. On va le découvrir ensemble. Septembre. Album muet, mais avec une indication temporelle qui va construire la narration. que l'on a vu auparavant, certains qu'on n'a pas vu à la première lecture, qu'on va voir à la troisième, quatrième ou dixième lecture, se, se rejoignent dans cette gare. Nous sommes au mois d'août, je vous rappelle que l'histoire a commencé au mois de septembre. Tout le monde embarque dans le train. Ce petit peuple, ce grand peuple que nous avons vu auparavant, il ne reste plus ici que la gare. Et ses régisseurs qui assistent à la fin de cette pièce. Et puis fin, nous interroge le duo ici Lori. Le cycle des saisons, le cycle de la vie, le cycle de l'histoire, le cycle des, des histoires, la grande histoire, les petites histoires. Une grande fable énigmatique, pleine de petites choses, de petits, de petits détails, une fable qui est très interrogative pour le lecteur. Tout n'est pas compréhensible, mais ce n'est pas, pas grave. Ça questionne. Nouvel album muet, tout en images. C'est ce Leporello, signé Anne Brouillard artiste belge francophone, ce Leporello ou livre accordéon, plusieurs mètres, il euh, nous propose là euh, un voyage en train, en démarrant de cette petite gare là, jusqu'à cette grande gare là. Alors il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un voyage en train entre deux gares, le long d'un cours d'eau que nous reconnaissons, nous euh, étant très certainement euh, la Meuse. Et ici, elle nous propose à nous, euh, regardeurs, lecteurs, spectateurs, de l'accompagner dans, dans le, le défilement paysage, un défilement visuel, donc exclusivement visuel, livre d'ambiance, livre d'atmosphère. Livre objet, livre que l'on peut poser sur une table, apprécier certains moments, quelques détails de, de partie de, du panorama, puis ouvrir le panorama ailleurs, le déployer complètement ou partiellement. Voilà, ce sont une série, de, je, je, je ne dirais pas que c'est des instantanés, c'est justement un panorama qui se déploie dans l'espace et dans, dans le temps aussi, et qui nous fait... Voilà, vagabonder, qui fait vagabonder l'esprit, 